，你以为我现在就怕他？我娘当年忍辱蒙告，偏上性命也要保护药了。人间有忠义二字，像你这样的人。想来抢狮王的东西，我见一个杀一个。姑娘，我不是你的仇人。嘿，是你啊！我死了吗？嗯，刚才在阎王那儿过过堂了。他说你坏事做的太多，罚你陪我一辈子。看来你也不是什么好人啊！怎么样，有没有被我骗到？有，姑娘，你简直是太厉害了！我叫萧炎，你呢？先过来，见过紫金翼狮王殿下。狮王在里边。怎么，你怕了吗？走吧。你跟他说一下，我要给他检查伤口。我刚才可是听说你会炼药，所以我才饶了你一命。你必须把狮王治好。我尽力。哎，人家是给你治伤，你发那么大脾气干什么呀？
怎么样了？剑气已经搅碎了肺腑，应该是撑不久了。我做不了什么。你要是死了。我也不活了，你不许死，听见没有？不许死，你一定不能死。我要把他身体里的剑气炼化，这样至少可以减轻他的一点痛苦这样的神兽不应该死的没有尊严。你吃了它吧，这是狮王的礼物，半生紫金元。这就是半生紫金元，每年丧命数百人，都是为了他而来。你走吧，在洞门口放一把火，把我们烧得干干净净，也算是交情尽了。这个半生紫金元我不能要。这里面是小狮王吧，留给他吧。他长大以后，也好对他娘有个念想。哎呀，你这个人怎么这么婆婆妈妈的？天生地埋本来就没有什么。再说了，小狮王长大了，他自己也会长出半生紫金元的。你摸一摸他，将来他会记得你的。在洞口放一把火，把我和狮王火葬在一起。我知道，天生地埋，可就连这样的魔兽都有娘，难不成你是石头缝里蹦出来的？你得个难毒体，我能治好。之后，就让我送你回家吧。你刚刚说，你叫什么来着？萧炎。呵呵，萧婆婆，你快滚吧！我不管。你告诉我你爹娘在哪儿，我去找他们，我不会让你一个人死在这里。否则呢？什么否则？你才多大啊？我身边有很多好朋友，他们都是很好的人，我可以介绍给你。我不喜欢很好的人。那，那你跟我打交道总可以。我不想跟你打交道。哎，那小双怎么办？老天爷照顾啊！哇，老天爷照顾！这个山上所有的人都要杀他，你和狮王去见阎王爷了，他怎么办？我可是看见你刚才流眼泪了，那又不能说明什么。那至少能说明你能喜欢兽，你能喜欢兽，你就能喜欢人。我不喜欢人，我喜欢我娘。可是我娘找不着了，或许她已经死了。我娘也已经死了。好啊，那我去下面，我跟她打个招呼。那这个世界上总有一个在乎你的人。没有。那你爹呢？我回去，我爹也不会要我。什么？为什么？他说我长得丑。胡说，你很漂亮。我能治。我爹说我将来没有男人。我要。
，你说什么？我。我刚刚啊，我肯定要。你要我干嘛？我要你跟我一起回去接受治疗，要你像一个正常女孩子一样活着，要你跟我在一起，而不是天天待在这个破山洞里面，跟那些毒虫、蜈蚣蛇在一起。你是可怜我。我是喜欢你，那你会娶我吗？我会，我会娶你的。我还要带你去见你爹，告诉你爹，这个女孩子她很好很好，可是她现在归我了。那个，在这里，我诚恳的向各位老师、同学们道歉，是我校园玩心太重，所以我才大半夜的去镜子岩，结果就不小心遇到一只，呃，这么大的野狗，还有这么大的野狗？对啊，可厉害了，它还有斗气，把我的玄钟尺都抢走了。韩长老。你听说过魔兽山脉上有野狗吗？你听说过？那条野狗站起来跟韩长老一样高。这么厉害的野狗，那没把你一口咬死？因为那条狗它傻呀，它傻就让我逃过一劫了呀。幸亏它傻。我还真没听说过，野狗还有斗气的。是，它的斗气呢，跟我还有点像。再后来啊，我就被那条狗咬得实在受不了，我就跳下了山崖，正好就落在了一个山洞口，然后就掉进去了。你说你掉到山洞里，为什么不呼叫我们？你不是有哨子吗？你知不知道，那天我们大家找了你一整天，你要再这么让人不省心的话。你让我回去，怎么跟米藤山长老交代？真的对不起若琳老师，我那个时候吧，斗气耗尽，连吹哨子的力气都没有了。后来呢，还是一个老爷爷救的我。哦，还有老爷爷，那他是什么人？那个老爷爷，我也不知道他是什么人，他不让我说。不过那个老爷爷告诉我。叫我不用怕那条恶狗。如果那条恶狗还敢再冒头，他就亲手打碎他的狗脑袋。不过，如果那恶狗愿意老老实实的待几年，那就让那条恶狗多活上那么几年。哎呀，好惊险的故事啊！若琳老师，咱们是不是应该去？好好感谢一下人家老爷爷呀，老爷爷毕竟救了我们的学生嘛，是吧？老爷现在住哪儿啊？他也不让我说，他说完以后就走了。他走之前还和我说，他一直都在，而且他还会继续一直一直盯着那条野狗。
们出去透透气，透透气。别呀、啊，加油！你先忙，你先忙。刚刚不是收拾的挺来劲的吗？啊？什么事？听说你刚回来，去哪儿了？被野狗咬了？是啊，差点就被咬死了。不过没事，那野狗啊，也不是你招来。没事就好，香薰儿还凶我，像是我把你害了一样。我知道你们兄妹情深，可我是纳兰家的人，事关家族清誉，我必须要澄清一下。就这样。你忙呗，说，帮我去看一下刚才那个姑娘死了没有。你干什么了？他刚才对你说话那么凶，那么横，我实在是看不顺眼，所以我就偷偷的给他设了一根毒针。如果你现在再不去看他的话，他可能真的要死了。